что здесь лето. Программа Юго-Восток Могилевшин. Не знаешь такой? Знаю, как мы. Ну и как вы ее выполнили? Программа Юго-Восток работает Могилевшин. На сегодняшний день практически 230 предприятий, 3 миллиарда, чуть меньше денег вложено и 3000 человек трудоустроено. Эта программа сработала. Хорошая преференция. Значит, запланируете мне на конец июля, начало августа в Климовичах, наверное, совещание по выполнению программы. Вычините все нюансы, отчет губернатора по выполнению этой программы. Ну и, естественно, председатели райсполкомов этих районов. Серьезный будет разговор. Сам понимаешь, что такое Юго-Восток твоей области. Ну а потом посмотрим восточную часть Гомельской области. Мы сейчас занимаемся мелиорацией. Вот поле. А на поле гектара 2, 3, а то и 5 кусок леса. Не знаю, хутор когда-то был, еще чего-то бросили. Пусть они сами забирают лес этот себе. И мы должны им за это культуртехнику, за эту заплатить. Ты должен, как у нас модно сейчас говорить, оцифровать это все. Только по-честному. Эти клочки. Берется он порядок привести, даже добровольно пронудительно надо это делать. Он это сделал, бригаду поставил какую-то, кто-то ему помог или откуда, это его дело. Он захотел это сделать, мы им должны за это заплатить. Я уже провел небольшой эксперимент в этом году. Через Логойскую трассу шли, Заяц знает, я ему поручал там доделать это, шли газовики. И на поле, от Раубича, от этого спорткомплекса, идет через Логойскую трассу, вырос хмызняк, потом лес, гектара, наверное, три. Ну, естественно, они попросили, там, где будет идти труба по промой, выделить им кусочек этого леса. И строй гектар, гектар убрали, два осталось на поле. Я зайца спрашиваю, ну а почему вообще не убрали эти три гектара? Ну, я сижу, посмотрю. Посмотрел, звонит. Александр Ильич, хозяйство само уберет, но разрешите, чтобы эти земли передать хозяйству, и разрешите им этот лес забрать себе. Ради бога. Забрали. И сегодня утром еду, ну да, смотрю, специально поехал по этой трассе. Все аккуратненько, там уже поле. Понимаешь, вот контур полей, а в центре поля да. или на окраине, ну там уже не хмызняк, там уже кое-где лес Нет. вырос. Тем более лес пригодится. Хвоя, березки, еще что-то. И хозяйство это забирает себе. Угу. Всегда лес в хозяйстве нужен будет. Или ты, или частник, неважно кто. Пришел, оценил, разрабатывай, отдавай ему. Он принимает эту часть поля, все. И тут ты сам будешь принимать решение. Ты просто мне и другие губернаторы доложишь, что есть такая площадь. Это по области у тебя достаточно. И таким образом мы заинтересуем их. Где-то заставим, это их тоже дело. Но мы должны им заплатить. Хотя бы затраты, чтобы они компенсировали. И вот таким образом э, культуртехнику проведем. Вторая тема – это старые фермы, здания, помещения. Не только фермы. Там много чего осталось по всей республике, даже в Гродненской области. Все это надо убрать. И это, я думаю, надо посмотреть, чтобы подключились э, Министерство по чрезвычайным ситуациям и военное. Без них мы эту работу быстро не проведем. Все надо убрать на глубину хотя бы полметра. Для чего? Для того, чтобы плух потом пошел. Распахали, обработали вот так и увели все в оборот. Мы вот две работу. проблемы. Да, я вижу, начали мы давно, ну как-то телепаемся. Ну, надо ускорить. Мы да, поэтому надо, надо подключить МЧС и военных. Но это опять у тебя должна быть выкладка. Подумайте, как это сделать. У нас озимых зерновых в текущем году на 40 тысяч гектаров больше предыдущего года по состоянию. На 29... Это оптимально или будем увеличивать? Будем увеличивать. 
Азимова рапса на 17 тысяч. И здесь у нас большие резервы, и нам надо будет отработать. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с азимом ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий. Чуть что не так подморозило выпривание этого рапса. Я даже вижу у тебя э, гибель рапса на отдельных полях значительная. Ну, есть, конечно. Я видел, особенно чуть, как у Беларуси кажется, с горочек, рапса нет. Почему? Технология. Ну, может, ну, и не мы техно... не дорабатываем. Да, может, и технология, а может быть, и подморозило больше. Потому что там снега не было, сдувает же с горки. Поэтому, видимо, тоже так. Да. Поэтому надо и подбирать поля. И не надо, вот, конечно, эта культура выгодная. Что касаемо ярового сева, ранних яровых за счет озимых у нас уменьшено на 34,7. Но, тем не менее, мы увеличиваем сев кукурузы на 25 тысяч гектаров, на 14 тысяч ярового рапса на 2,7 и на полторы тысячи сахарной свеклы. По состоянию... Но я не знаю, а от чего вы исходили, увеличивая или уменьшая площади. Тоже хочу вас предупредить. Кукуруза, кукуруза, кукуруза. Нас ученые предупреждают, что мы должны сеять бобовые. Нам нужен и лен, нам нужен и горох. Поэтому ну, кукурузой засеять, а потом силосом, кислом кормить скотину, это тоже не дело. Вот отсюда гибель у нас еще. Так Поэтому точно. нам надо сенажа больше. Сенажа, да. Поэтому так тут точно. надо очень аккуратно на будущий год все спланировать, чтобы все в обороты мы не возвращались. Это ваша задача проконтролировать. То есть надо на кормозаготовку обратить серьезное внимание. Сахарная свекла у нас посеяна 90%. По льну у нас отставание по Витебской области. Обрати особое внимание на посев этого льна и обработку, чтобы у нас посевы были нормальные. Нельзя держать на коротком поводке э, нашу фабрику и это льнозаводы. Яровой рапс мы с наукой обсуждали. Основной это площади, которые э, торфяно-болотные, осушенные. Э, э, мы ставим задачу до 9 числа, точно так же, как и кукурузу, на силу завершить. Конечно же, напрашивается вопрос. Вначале мы шли с, отстав... э, с опережением на две недели по срокам сева яровых, зерновых. Затем у нас замедлились темпы. Э, основная причина это, конечно же, осадки. Осадки это не вопрос. Это вот хорошо. Губернатор говорит, Два-три дня и поле сухое. Особенно сейчас. Да, самые э, увлажненные почвы Могилевской области. На остальной территории страны абсолютно нормальная ситуация. И здесь нормально. Яровой сел. Санхаш, по военному. Принято. День и ночь надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит. Поэтому надо вовремя бросить туда зерно. Вот и все. К 9 мая мы должны посеять все. И кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь. От этого никуда не деться. Что нового у вас здесь? Мы просто похотели опять же показать ту технику, которая есть и которая хочу, нужна нам. Хочу обратить внимание наших журналистов. Где-то я э, прочитал в обзоры, что наши эти беглые мерзавцы озаботили, что у нас э, камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже ж техника есть для этого. А у нас ее нема. Слушай, не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней. Но надо деньги считать иногда. И не везде эту технику запустишь. Там, где избыток, как у нас с тобой между путниками и кривелем было поле, ну там камень на камне. Ну, да, я тогда пускал эту технику. А где поменьше камней, там всегда я привлекал школьников. Поэтому тут маневр должен быть. Ну а техника у нас для уборки камней есть. Есть. Вот есть. Она... Все мы имеем. Только надо смотреть, где как употреблять. Игорь, не то, что имеем, она даже дешевле на 40% той, что производится в той же Польше. Машина не уступает абсолютно никаким параметрам, она даже по каким-то частично и превосходит. Добрый день. Ты работаешь на ней или только тебе ее показали? Ну, мы работаем Пробовали? на ней, пробовали, да. И что ты скажешь? Собирает неплохая машина, хорошая. Собирает камни, да? да? собирает камни. То есть после тебя уже людей пускать не надо? 
Да, ну, крупные камни, когда они большие. Ну, нам, б... нам надо Бро... крупные собрать. Больше... Уже мелочь это... Ну, как, которая больше 300 мм. Больше 300 мм миллиметров она угу. с трудом, скажем так. Да. Но до 300 может отвести на край поля, может загрузить в прицеп высота выгрузки 2,3 метра. Выгружает. Сама поднимается, выгружает, не надо То ничего То есть ты носить. можешь сейчас это показать? Да? Конечно. Давай. То есть она не быстро Нет, вращается, не быстро. сгоняет. Да, камни, камни сгоняют туда. в центру, там стоят зубья, они в гонке закатывают. Производительность до 3 гектар. То есть в зависимости от плотности камней. 3 гектара. И вот она потихонечку до 100 мм загрубится. И все собирает бункер, выгрузили. Ну еще и почву выровняли. Да, конечно. 5,2 ширина. Мы посмотрели, сделали не хуже абсолютно. Вот, идеальная частота. После можно сеять. Так, Амкадор сегодня производит более 300 наименований самоходных, прицепных и стационарных комплексов. Из них 200 для сельского хозяйства. У нас целые модельные ряды по почвообработке, по посеву, по уборке кормов, по обработке зерна, мелиоративная тематика, торфяная, прицепы для кормления, для внесения. То есть мы сегодня сделали весь шлейф, не уступающий, это я абсолютно заявляю точно, не уступающий никаким мировым аналогам. Это метровым. ваша машина? Да, это наша машина, 10-метровый культиватор, агрегат почвообрабатывающий многофункциональный, машина высокой производительности, ну, классно готовит, классно готовит почву. 12 сантиметров заглубления, это идеально для того, чтобы подготовить предпосевную вот эту... Ну что ты за чудо технику такую сделал? Сделку кукурузную точного высела с одновременным внесением удобрений. Давно ты работаешь на? Нет, в этом году. В этом году. Ну уже сеял? Да. Так. Сеял. Нормально сеял. А вообще на этих кукурузных селках ты работал? Ну не на таких, но работал. Это точного высела. Точного сеял. высела. И свеклу можно сеять? Свеклу можно, но необходимо переставить. Ну понятно, диск, понятно. И перенастроить. Ну давай покажи. Но опять же говорю, надо, чтобы обслуживание было хорошее. Опять же, вот, я, ваше поручение по этим сельхотехнических отрядам. Там и обслуживание, там и механизатор, там и зарплата, там и выработка. Такая железяка же не будет работать в одном, надо, чтобы объемы были. То есть четко у нас прижимается с двух сторон, сверху пропорашивает землю, ну и можно проверить, длина высела 6 сантиметров. На них сегодня очень хороший спрос. Ну нормально, нормально расклад. Идеально. Даже 8, то, что... 8 сантиметров получается. Ну, 10-12 вот. должно ложиться. Это усовершенствование Александр Григорьевич. Здравствуйте, уважаемые Привет. Александр Григорьевич. Ну молодцы, приятно смотреть, что на гусеничном ходу у вас ну, техника. Да, он предназначен для работы на перевлажненных и слабонесущих грунтах. 12, 13 тонн весом. Да, почти 13 тонн. Да. Машина хорошая, машин более 300 уже изготовлено и реализованы в Беларуси и в России. Прицепных Федерации. машин, да? Прицепных, да. Как Слушай, раз неужели вымочки убирают они? Конечно. Умер... Создается подлужная подошва, переуплотненная, получается как в тарелке. Когда мы ее разрушаем, влага уходит вниз и под... Уходит, ты сам да. это проверял? Да, 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 да. да. Лук работает 24 сантиметра максимум, ее надо разбивать. Вот это до 55, плюс потом разбивает все комья вот этими роликами с зубчатыми. Угу. Идеально. Если получается то, что вы говорите, это хорошая машина. Потому что у нас действительно таких вымочек, блюдцы э, всякие на полях, их хватает. Я Куба Виталий Николаевич, генеральный директор завода автомобильных прицепов кузова. Ну что, тебе нравится эта машина или нет? Да, Александр Григорьевич, она отвечает всем требованиям и технологическим, и техническим, и санитарным. Холодильник? Все оборудовано. И есть холодильная лари, и морозильная лари. И... и сколько у тебя таких машин? Всего за два года уже приобретено 86. Именно на основе масс Купава мы в 2021 году согласовали вот эту комплектацию. Короче, 86. 86. На этот год запланировано 118. И до конца... Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Александра Людмила Павловна. Спасибо тебе, Люда, за обслуживание людей. Труд непростой, но благодарный. благодарный. Люди очень благодарны, когда приезжаешь, да? Довольно. Тем более, все есть, что в магазине. Просто объемы другие. А ей, наверное, тебе не надо больше объема или нет, надо нет, больше? Нет, нет, больше не надо. Самая то машинка, очень хорошая машина, удобная. Во-первых, просторная, во-вторых, очень много холодильников. И морозильная камера, или мороженое можно куда, колбасная камера, молочная камера. Очень соответствует машина. Ну, очень. Я довольна машиной. Под старый годов поработаем. 
То есть этой машине быть, она удобная. Удобная. Ну, удобная. если ты установишь контроль за работой этих машин, ты снимешь проблему по обслуживанию. Уважаемый. Потому что, извини меня, девчонкам таким красивым, как ты, чтобы водители ездили на таких машинах, или люду к какому мужику симпатичному подвести, эта машина не подходит. Исполнении... Это должна ходить туда-сюда, туда-сюда. Вы поручали сделать инвентаризацию за апрель месяц. Да. Полностью сделана стопроцентная инвентаризация. На балансе организации сегодня 633 автомагазина. К сожалению, 414 уже имеют полностью стопроцентный износ, то есть более срока эксплуатации и за три года. Хорошо. Посмотри, Александр Николаевич, эти ее машины. Ну вот как они в сельском хозяйстве уже восстанавливают. Ну, может быть, не 400, а 300 восстановим. Может быть, восстановим. То есть он заберет у тебя да, эти машины, понимаю. восстановит. Это будет намного дешевле. Это два раза дешевле, чем ты купишь новую. А он сделает такую же машину тебе. Понятно. И старый. Понятно. Ну, может быть, не, я говорю, 400, которые ты там уже наметилась писать. А если бы ты еще сама посмотрела и свои деньги платила, я уверен, что там бы меньше было. Потому что у нас же торгаши такие люди. Ну и все. Проси больше. Дадут меньше. У тебя таких зданий? Вообще по району у меня 16 зданий. 16 сельских учреждений культур, сельских клубов в которых находятся библиотеки, филиалы детской школы искусств. Mm -hmm. Ну, это образцово показатель. Это, образцов... это лучшее у тебя. Это лучшее здание, да, которое было построено в декабре 2021 года э, по программе, государственной программе по преодолению последствий аварии Чернобыльской АЭС. АЭС. У нас э, центр культуры располагался э, в старом здании 1949 года. Ну и пусть бы располагался. Я не против и даже за. Но только я хочу предупредить публично всех, там, где нужен центр хороший, там не должно быть излишеств дворцов. Вот это главное. Потому что денег лишних нет. Александр Ильич, Но что? если у вас есть, стройте. Благодаря вот этому зданию, который был, как я уже говорил, введен в эксплуатацию в декабре 2021 года, мы здесь разместили районный дом ремесел, детскую школу изобразительных искусств то есть мы, и районный центр культуры. То есть мы решили задачу по экономии бюджетных средств и три учреждения объявить в одно. Просторные кабинеты, просторные кабинеты, кабинет, улучшено материально-техническое базу. Я про твой дом культуры, прежде чем сюда приехать, все прочитал. Что ты тут делаешь, как и так далее. Поэтому тебя я не смогу убедить в том, что нам не надо такие дворцы. Ты будешь говорить, что надо. Я тоже не против, но я за то, чтобы и ремесла, которые должны быть, и какой-то краеведческий музей, чтобы люди понимали, mm -hmm. что откуда и так далее, и библиотеки, и какие-то школы, пионеры занимались и прочее, должно это быть. Но только это должно быть оптимально, потому что если вы затратите большие деньги на дворцы, шикарные, дай бог, конечно, таких побольше, вы должны знать, что мы на образование, на здравоохранение, на жилье денег сократим. Надо поддерживать, надо развивать. Вот это главное. Но надо ли нам дворцы для этого? Или может зарплату им больше дать? Может, еще чего-то. Вот прошу обратить внимание на выставку, которая, добрый день, добрый день. которая э, была посвящена э, 80-летию освобождения от немецко-фашистских закладчиков нашей родной Беларуси. Здесь э, произведение наших авторов, э, земляков, которые прошли дорогами войны. И не понаслышке знали, что такое военное лихолетие. Александр Георгиевич, а вот это вот наши дети, это э, лауреаты, степендиаты и э, победители различных э, фестивалей и конкурсов. Они рисуют 80-летие освобождения. Слушай, ну я так бы не... Ты ж ты так придумала, а, Павлович? Молодец. Это Гош? Да. Молодец. Кажется, великое все в простом. Ну вот а я бы это не сделал. Завидовал всегда художникам и музыкантам. Полностью сама написала этот памятник, да?
Карандаш, да, он я... Карандаш, да? Это акварель с акварельной заливкой. Идет сначала акварельная заливка, потом я начинают штриховать карандашом. Угу. Ну вот художники у нас. А это чей портрет? Усатый человек, как я. Это внучка поздравляет своего дедушки, дедушку с победой. Молодец. Ну, это, это боец. Да, это боец. Молодец. Я понимаю, но у нас нет уже таких самолетов. Правильно, это старые самолеты. Это вот его вот такое вот воображение. Нет, молодец, очень правильное и точное воображение. А это наша гордость, мастера районного дома ремесел, основная задача которых это передавать знания, умения, навыки подрастающему поколению. Чтобы Я вот их убеждаю, чтобы они не строили наши. дворцы, а нужные помещения, а лучше зарплату увеличивали и цену на продукт. Я считаю, что в хорошем, у хорошей хате белорусской, ну где раньше ткали, вышивали и так далее, вот им такое надо было создать, чтобы тепло, уютно было, места хватало. Но за, заплатить хорошо и выкупить рушники. А он давай дворцы. Но... Светлана Николаевна у нас занимается вышивкой, она вышивает рушники. Я а прочитал про нее, мне уже для... написали. Кукол. Молодец, Светлана. Татьяна Николаевна, она обучает детей кружевовязанию, сама изготавливает кружево для рушников. Продаешь ты это все? Да. Ты посмотри, да. какая красотища. Можно я вам подарю? Подожди, куда подарю. Мы это купим. все э, купим, приедем, все, что вы продадите нам. Ты никогда не спеши, подарю. Пусть за ней платят. Основное направление деятельности Алексея Александровича – это резьба по дереву. Он в основном изготавливает предметы быта, а также модели для монументального искусства. Основной инструмент – это стамеска, да, или как да, она? Стамеска, прямая полукруглая стамеска. На, вот видите, что значит в школе. Раньше нас учили обращаться с этими стамесками, отвертками и прочее. Сейчас, наверное, уже нет, да? Уже это забывается. А это плохо. Вот он женится на симпатичной девушке или женщине, а ни черта делать не умеет. Он даже лампочку, правда, сейчас уже и лампочку завернуть не а может. Это Алина Николаевна обучает деток, что как можно из простой глины сделать вот такие сувениры в стиле ажурной керамики. Но дети с удовольствием посещают Нет, ну, молодцы. занятия. Молодцы. Это все пригодится, девчонка. Одна из... Ну, это уже, может, не пригодится, гордости но... нашего района. Но уметь это надо. Это тоже... гордость нашего Я района. тоже читал про эту гордость. Валентина Волкова, народный мастер Беларуси. Ну, вот я возродила... Это челнок или как? Да, это челнок. Я возродила вот от качества... Молодец, Бра... молодец. От качества. Мне сфотографировали это... рушники твои и прислали фотографии. Я очень тронута. Молодец, потому молодец. Потому что это здорово. очень кропотливый труд. Это вот этому труд. человеку надо и станки делать, это несложно сегодня, и зарплату. Ну и что, это, это Малеча умеет уже, как ты ну, что-то? немножко умеет, мы учили. Да. Он понялся этот станок буквально три месяца назад, поэтому угу. девочка вот с удовольствием так У вас не хватает станков? Ну вот это старый станок, ему сто лет. Это ну, хорошо, да, что вы сохранили это... его. Молодцы, хорошо. Вот, вот это, это золото. Yeah. 
Девчата, спасибо вам. Молодцы. Удивительно, что у вас такие голоса. Спасибо, спасибо большое. Вам, спасибо. Спасибо, 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 спасибо огромное. Спасибо. Низкий вам поклон. Спасибо. Приглашайте на концерты. Или приезжайте к нам. Спасибо, что вы тут, хотел сказать, жарко уже, но мы ждали это тепло, оно нам очень нужно. Главное, есть солнце. Значит, все будет у нас нормально, в том числе и в Костюковичах. Я пытался прикинуть, сколько же я лет не был у вас. Наверное, с тех пор, как больницу строили. Пять? Это не так много, если учесть, что у нас городов очень много. Но вы-то у нас здесь крайне. Не последнее, а самое-самое крайнее на границе. Честно говоря, немножко удивился, что вы так сохранили в порядке все. И даже на земле неплохо работаете. Это очень важно. Когда-то мы принимали программу о развитии как раз Юго-Востока Могилевской области. Договорились, что в конце июля, начале августа в Могилеве мы пригласим ответственных и спросим уже за то, как вы ее реализовали. Так губернатор мне говорит, ну надо было бы дальше туда продлить. А это льготы, преференции, это в конце концов деньги, но ну, я абсолютно не против. Но надо посмотреть, что же вы сделали из того, о чем мы договаривались. Если сделали, значит будем двигаться вперед. А уж сейчас спасибо вам, конечно, молодцы. Вы живете в красивом городе, я вот картинку сейчас посмотрел. Ну, Минск на востоке нашей прекрасной страны и в том числе Могилевской области. За это вам спасибо большое. Спасибо за то, что вы настоящие. И вот я посмотрел художественную самодеятельность, ремесла, все свое. То, чему может позавидовать крупный город, в том числе и столица. Это великое дело. Мы будем поддерживать в этом плане вас. Я это хорошо знаю, это у меня... В сердце все, что у вас здесь происходит, особенно то, что вы здесь э, учите деток рисовать, то, что вы сохранили качество. Хорошо, что вы парней учите танцевать, вальс и так далее. По себе знаю, что ну, как минимум три танца мужик должен уметь танцевать. Вальс, танго, ну, говорят, польку там и так далее. Ну, главное это вальс. Когда будешь уметь, и вот танцевать, а будешь все танцы танцевать. Хотя, вроде это не так востребовано уже сегодня. Отошли мы от этого. Жаль, конечно, но, видите, вы храните вот эти наши древние традиции. Вы это все делаете. Вы хорошо поете, вы сочиняете э, на злобу дня то, что нужно сочинить. Ну, поэтому я говорю, вы настоящие, вы патриотичные. Еще раз говорю, я нутром чую, что вы настоящие люди. Пока вы есть, будет страна независимой, суверенной, и никто нам не страшен. Пока вы есть. Если мы с этого пути свернем, все. Я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Хотя я посмотрел, в какой красоте вы живете в лесу тут. Какие тут могут быть вопросы? Я сам живу в лесу, я так и не привык в городе жить, поэтому, поглядев на эту красоту, я, честно говоря, завидую и есть чему поучиться другим районным центрам. Я не говорю, что мой этот приезд уже сродни, помните, чернобыльскому шляху президента. Сегодня мы уже об этом меньше говорим, потому что мы поняли, что мы спасли свою страну, вот это 25% территории. Сегодня мы понимаем, что здесь не просто нужно жить, Здесь люди живут, здесь рождаемость даже выше, чем в целом по республике. Ну и материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. 
прежде всего жилье, жилье, жилье. Трое детей без разговора, у меня очереди должны получать жилье, про четырех, пяти я уже не говорю, это всячески должны поддерживать. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, готов на них отвечать. Уважаемый Александр Григорьевич, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на нашей Костяковичской земле. Я Стасев Сергей Андреевич, почетный гражданин города Костякович. Уважаемый Александр Григорьевич, мы знаем вас как опытного и мудрого политика, который может на любой вопрос дать исчерпывающую информацию широко и правдиво. Хочу спросить, европейские страны и прибалтийские страны в свое время категорически выступали против строительства атомной электростанции в Беларуси. Сейчас они уже начинают разворачиваться и говорят, уже собираются строить у себя станции. Когда строили у Беларуси, было опасно, а сейчас уже вроде и нормально. И даже в Литве собираются хранилище ядерных отходов построить. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. И хотел бы спросить, как вы видите перспективы развития ядерной энергетики в нашей стране? Ну, наверное, наше общество уже переболело синдромом постчернобыльским. Если сказать о том, что я очень переживал, когда принимал решение о строительстве станции, это значит ничего не сказать. Этот, эту проблему взять на себя, хоть ты и президент, сложно было в Чернобыльской республике. Но мы рискнули. Сегодня мы понимаем, что мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. В жизни всякое бывает. Вот Чернобыльская станция экспериментальная. Человеческий фактор. Дело даже не в том, что она была экспериментальная. Всякое может быть. Но это не значит, что остановиться и ничего не делать, ждать, что с неба счастье тебе упадет. Потом было принято решение строить атомную станцию. Строили мы ее не только, чтобы получить электричество. Это прежде всего. Но я хотел, чтобы у нас в Беларуси новая школа появилась. А это строительство, особенно эксплуатация, потянуло за собой образование. Нам надо сейчас готовить, что мы и делаем, перестраивать образование, чтобы подготовить специалистов. Спасибо россиянам, мы не только у них, в Китае, в мире, и в Европе то же самое. Учились, ездили, передовой опыт перенимали. МАГАТЭ нам, международная организация по атомному сотрудничеству, помогала много. И мы научились. Сегодня у нас есть свои специалисты. Я хотел научить белорусов это делать, чтобы они, как я Путину говорю, чтобы они с твоими людьми поехали в Египет, Турцию, Венгрию, в Китай, где э, вы строите сейчас атомные станции, и вместе с россиянами работали. Он говорит недавно, ну а теперь уже и сами можете построить атомную станцию. Можем, можем. Реактор мы, конечно же, не будем здесь создавать, мы купим его у россиян. И построим эту станцию. Инженеры российские, они всегда рядом, нам помогут, потому что на первых порах это очень важно. Делаем мы это очень качественно. И свою станцию во многом, больше чем на треть, мы строили сами. Инженера, технологии были российские. Мы потихоньку их осваиваем. Россия нам дает эти технологии. Именно дает, не продает. Так же, как космос. Какая страна за свои деньги, это миллионы долларов, посадила космонавта и запустила на их же ракете? Да никакая. Так может поступить только братская, дружественная, родная нам страна. И вот мы учимся. И я хотел, чтобы наши люди научились. Они научились это делать. Сегодня наши специалисты работают с россиянами по всему миру, строят подобные атомные станции. Что касается Запада, ну мерзавцы полные, и наши беглые сволочи, и мерзавцы. Вы помните, в 2020 году, когда им задавали вопрос, что будем делать со строящейся атомной станцией, зачиним. И народ, да, ура, кричал, ура, не понимая порой. А я тогда вас предупреждал, не торопитесь, вы посмотрите, что они будут делать, и что они делают. Польша, которая инициировала вот эту брехню в отношении нас, Планируют две атомные станции построить на первых порах, может быть и больше. Литва, потеряв Игналин, нормальная была станция, могла работать, до ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву. Сегодня покупает по бешеным ценам. Мы поступили, я считаю, простите за нескромность, мудро. Мы выдержали и мы построили эту станцию. Что это дало? Мы начали развивать электрический транспорт. Это не только автомобили. Вот министр здесь присутствует, промышленность, 
мы делаем автобусы, троллейбусы и прочее, мы переходим на электричество. Дальше потребовал от правительства предложение. Ну, пришли строители, говорят, а мы можем вот построить электрический дом, где потребление только электрическое. Подвел воду и электричество, все, больше ничего не надо. Ни трубы под газ там, и так далее и тому подобное. И оказалось, ну, мы поддерживаем немножко э, наших людей, оказалось, это выгоднее, чем э, газ, который сегодня население покупает за половину стоимости. Оказывается, электричество еще дешевле. И так далее, и тому подобное. Поэтому возникла такая шальная мысль, пока у меня, но сейчас она уже овладевает и вами, постройте вторую атомную станцию. А площадка, вторая площадка, это очень серьезное требование к площадкам, она восточнее Могилева. И я сегодня думаю, если мы будем строить атомную станцию, мы где эти реакторы разместим? Еще желательно два. Или здесь новую станцию, или там развивать к двум реакторам еще два. Поставить два блока. Но пока думаем, я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на Западе есть станция, должна она быть и на Востоке. Люди очень довольны. Я, я же еще не принял решение. Подождите. Мы просто думаем. И потом, естественно, нужны деньги. Их надо сегодня одолжить, кредит взять, чтобы постепенно рассчитываться, как за эту станцию. Потому что много вопросов с этим делом, но я хотел бы, если я не успею при своей политической жизни это сделать, ну, хотя бы начать. А потом вы все равно куда деваться, все равно построите. Да и буду присматривать со стороны, может быть, а может быть, успеем вместе с вами еще это сделать. Но это был серьезный шаг вперед. Космические технологии у нас, кроме... Марина Василевская, это уже вершина, я говорил на Всебелорусском народном собрании, что у нас много чего под космос создано, кроме полетов космонавтов, спутники, и мы их умеем делать. А вообще мой вам такой ну, народный крестьянский совет, если ваш, я уже где-то говорил, противник и враг, говорит, что у нас плохо, считайте, что там у нас хорошо. Если они нас тащат туда, идите в обратную сторону. Мы уже за эти годы вместе с вами убедились, там что не подкидывали, и рынок, и то, и это, и платная медицина, к примеру, это счастье. Платное образование тоже счастье. А я вот сейчас, оглядываясь назад, подумал, знаешь, такое платное здравоохранение, образование. Думаю, если бы мы этим путем пошли, а еще землю на куски порезали, приватизировали предприятия промышленные, вас бы не было. Вы знаете, в чьих руках это бы э, оказалось. А потом они бы захотели власти. А потом бы началась драка. Это копия южных наших соседей. А потом началась война. Поэтому все надо делать спокойно, осознанно, обдуманно. А если принимаешь такие решения, как атомная станция, тысячу раз надо подумать и с вами посоветоваться. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, я Горький Александр Григорьевич. Не скажешь, что Горький, что Александр Григорьевич, что Скажешь, да. Спасибо. Такой вопрос. Во Франции пройдут Олимпийские игры очередные. И ни для кого не секрет, что белорусских и российских спортсменов допустили к этой Олимпиаде в нейтральном статусе. Запретили участвовать в церемонии открытия во всех игровых, командных видах спорта. Запретили использовать свои символы. Российские спортсмены, не которые категорически отказываются участвовать в такой Олимпиаде, кто-то хочет рискнуть. Александр Григорьевич, по вашему мнению, стоит ли белорусским спортсменам участвовать в такой Олимпиаде, на таких условиях? То, что эти мерзавцы творят в спорте, вы только что об этом сказали, это лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена... На время Олимпиад войны прекращались. И, ну, это мирные, мирные соревнования были. Ну, во что они сейчас превратились, как и все остальное, вы видите. Поэтому я не хочу о них говорить. Вы не хуже меня знаете, что происходит. А по поводу участия, я уже как-то говорил, это дело спортсмена. Конечно, хотелось бы, чтобы, как это положено, гимн, флаги, прочее, 
Но жизнь спортсмена очень короткая. Понимая это, я не настаиваю ни на одном из вариантов. Это дело спортсмена. Если он решит участвовать э, на Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте это немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус. И когда ты выйдешь не под своим флагом, победителем, это для нас хорошая э, тема для того, чтобы мы им еще политически морду набили. Мы не должны сдаваться. В советские времена, вот Сергей это помнит, и я тоже это хорошо знаю, нас плющили, мочили в спорте ужасно, а мы стали первыми. Чем больше на тебя давит, тем больше сопротивления. Поэтому они получат то, что у нас спортсмены по тем видам спорта, где у нас школы хорошие, сильными будут спортсмены. Когда наши соревнуются, вот биатлонисты там, Смольские и другие, с россиянами и побеждают, я понимаю, что он с биатлон живет. Потому что школа биатлона в России мощнейшая, мирового уровня. И когда мы их побеждаем, значит мы чего-то можем. Завтра мы вернемся в эту европейскую, мировую семью, и мы им покажем, что мы можем. А спортсмен, пусть он определится сам. Хочет поехать, пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились. Я ни на кого давить не буду и настаивать не буду. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Панкратенко Юлия Викторовна. Меня как учителя и как маму выпускника волнует вопрос. В этом году у моего ребенка выпускной в школе, и для родителей это сплошные хлопоты. Сейчас э, добрый праздник юности на западный манер пытаются превратить в какое-то крутое шоу. С диджеями, с лимузинами, с посещением различных увеселительных каких-то заведений. И глядя на все это, наши дети пытаются всему подражать. И многие родители потыкают этому. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Ведь дети и педагоги всегда готовились к выпускным самостоятельно, с душой и без лишних хлопот. К тому, о чем вы сказали, отношусь крайне негативно. Этого быть не должно. Вы знаете мое к этому отношение. Я сам из беднейшей-беднейшей семьи, и я помню, когда даже в те советские времена в школу, первый класс там и так далее, после каникул приходили в школу люди разные. Хотя такой разницы большой не было, но разные. Я с тех пор помню, что дети после каникул должны прийти в школу примерно одинаково. Поэтому мы проводим разные мероприятия, собираем деньги, помогаем, чтобы примерно одинаково одеть их чтобы книжки у них были одинаковые, равные возможности создать. Ну а дальше уже он сам и родители пусть думают, учиться или нет. Занимайся. Более того, те, кто в маленьких городках, как Костюкович, хотя они совсем маленькие, сел и прочее, они сегодня имеют колоссальное преимущество в те вузы, в которые я поступал. Я поступал на исторический факультет свой первый в Могилеве университет, Восемь с половиной человек на одно место было. Сейчас этого нет. Более того, мы породили целевиков. Договаривайся здесь и иди в целевое назначение. Но ты вернешься домой. В свое время я был рад вернуться домой. То есть мы создали идеальные, равные условия. Этому надо следовать. И нельзя по окончанию там, общеобразовательной средней школы делать то, что вы говорите. Какой-то там крутяк тебе помог, или ты побогаче, ты лимузин заказал. 7, 8, 12 метров. Приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят на это? Это неправильно. Я вот публично об этом говорю. Нам нельзя это культивировать. Нельзя нам это поддерживать. Это плохо, это отвратительно. И я вот члены правительства здесь вот. Руководитель администрации президента, возьмите это жестоко на контроль. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, компанией, коллективом, попляшут, потанцуют и встретят рассвет. 
это очень важно и в жизни это важно. Нельзя допускать расслоения людей. Душа должна быть. Мы душевные люди. Школы, коллектив, родители, они должны собираться на родительском собрании, определиться красиво. Лучше с родителями, хотя бы в первой части с родителями. Потом родителей домой отправят уже в середине этой торжественной части побудут сами и встретят рассвет. Красиво, будет что вспомнить. Спасибо. Уважаемый Александр Горыч, меня зовут Олеся Шаройка, я родом из звездки Саматевичи. Это родима народного поэта Аркадия Куляшова. Мы, я, Адымя Усёй Костикушины, хотели бы вам выказать подяку за все то доброе, что вы робите для народа, для нашей краины. И в знак подяки подаровать вам подарунок. Это памятный знак у миниатуры. А верш, который написан на сторонках этой книги, написал наш поэт-земляк Олесь Письменков. Он ранком подкову знайшел у России, счастливчик, одоранный лесом. И каждый подумал, домов понесе, а он шпурлянул у небесы. Будем люди счастливые усе. Мы сподяемся, что гэты подарунок принесет только доброе и светлое вам, каждому белорусу и нашей краине. Александр Егорович, мы с вами. И в наступном году так само будем с вами. Коли ласка, примите подарунок. Всегда с вами. Дякую, великий. Свой особливый подарунок. Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы призывают соответствие с планом подготовки. Министр обороны генерал Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Значит, проверяем мы тебя? Так точно. Так точно. Я так понимаю, ты заранее сказал, откуда какие цели будут лететь, да? Никак нет. Нет? Знаю, что проверка, а откуда и состав. Сил средств привлекаем, это поэтому. Ну, чтобы показухи не было. Как по-настоящему. Да, по-настоящему. Привлекается не только авиация, дальше передает воры военного воздуха, и другая авиация. МЧС и пограничника. Поэтому знать это не будет. Я скажи, удобнее тебе и с менее работать так? Так точно. То есть стало удобнее, лучше? Свежее. Комфортнее. Комфортнее, так точно. Ну хорошо, давайте посмотрим, как несем службу. Все ли мы видим, все ли мы можем перехватить. Здравствуйте. Начальник Моносштаба, полковник Пролос. Здравствуйте. Нормально все? Так точно. Без прощения. Служится как? Отлично, так думаю. Не обижают? Никак не. Ну, если будут какие-то пожелания, скажешь. Есть. Главное, чтобы обидно. В соответствии с планом проверок боеготовности дежурных сил по противовоздушной обороне и планом подготовки вооруженных сил на 2023-2024 год, сегодня проводится проверка готовности контрольных сил по противовоздушной обороне. Целями проверки ставится проверить готовность зенитно-ракетных войск к открытию огня, готовность экипажей к подъему в воздух из установленных степеней готовности и выполнение задач по принуждению к посадкам и уничтожению средств воздушного нападения, работе командных пунктов, пунктов наведения авиации по управлению подчиненными силами и средствами, а также поддержанию устойчивого взаимодействия между действующими силами по противовоздушной обороне. Также задача ставится вскрыть проблемный вопрос в организации противовоздушной обороны для выработки мер их искоренения. Оперативный полковник.
какие могут быть с моей стороны итоги. Проверка прошла. Первый вопрос, который меня волновал, чтобы это было все объективно и честно. Как военный человек вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, это достойно. Я не служил в ВВС ПВО, но я вижу, как осуществляется эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, оно видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Все цели, вы с ними справились. Где надо, поразили, где надо, принудили к посадке и так далее и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе. Разведка работает хорошо, информация передается. Ну, молодцы. Одно только. Если это все вот неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично. Ну, будут результаты объективного контроля, тогда мы окончательно подведем итоги Министерства обороны. Так, Виктор? Так, Поэтому у меня одна только настороженность, чтобы это было честно. Внезапная проверка, значит, знают те, кому надо, а остальные работают как в военное время. Если это так, то молодцы. Это неплохо. Расскажешь. Концентрация войск НАТО возле наших границ по-прежнему остается высокая. Мы отмечаем высокий уровень проведения мероприятий оперативной боевой подготовки. К примеру, на сегодняшний день на территории сопредельных с нами стран проходит шесть учений в рамках учения «Защитник Европы». Довольно-таки очень большое количество и техники, и личность состава осуществляет передвижение по территории европейских стран, в том числе и авиационной техники. Поэтому сегодня было решением главнокомандующего проверить в рамках проводимой внезапной проверки вооруженных сил, дежурные силы по противовоздушной обороне, как они выполняют и несут свои задачи боевого дежурства, охраняя нашу воздушную границу. Пока сейчас о результате еще говорить рано. Мы только подвели предварительный итог, окончательный итог по результатам объективного контроля, но уже видно, что в целом, можно сказать, задачи справились. Но детальный итог будет, конечно же, чуть позже, и главнокомандующий сегодня поставил нам задачу, когда проверим материалы объективного контроля, доложить ему уже окончательный результат данной проверки. Сегодня угрозы и, и с неба, и с земли, они отовсюду могут быть. Поэтому и сегодня очень пристальное внимание на уровне и тех особых средств, которых называл президент, мы относимся к средствам противовоздушной обороны. Вы прекрасно знаете, мы всегда это освещаем, говорим открыто, что сегодня на вооружение наших вооруженных сил поступают самые современнейшие комплексы. Это самолеты Су-30СМ, это вертолеты Ми-35М, это зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Это все самые современные комплексы, которые вот и обеспечивают именно охрану государственной границы в воздушном пространстве. И хоть это и образно звучит, но обеспечивает мирное небо над нашей головой. Буквально на прошлой неделе мы все с вами были свидетелями важнейшего политического события. Это Всебелорусское народное собрание, на котором было принято два важнейших стратегических документа. Это концепция национальной безопасности и военная доктрина. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Основой обороны любого государства является все-таки противовоздушная оборона. И вот сегодня глава государства присутствовал на проверке дежурных сил по противовоздушной обороне. Был значительно увеличен состав дежурных сил. Также особенностью явилось то, что была создана сложная воздушная обстановка. Дополнительно назначены контрольные цели. Как отметил глава государства и начальник генерального штаба, все цели, которые были выведены, обнаружены ротическими войсками, уничтожены зенитно-ракетными войсками на дальних границах реальных зон уничтожения. Авиация отработала также очень хорошо, уничтожила поставленные цели и также были отработаны практические элементы принуждения к посадке на аэродромах контрольных целей.
Скрипчину спрячем. Ну что, матушка Сузанна, как вы живете здесь? Христос воскрес. Да, если мы воскрес, с Богом живем. Хоть нас и мало, маленький такой, стоит на стол. Но с Богом. Стараемся молиться, конечно, с Богом. Мы счастливые люди, мы живем в Богу. Христос воскрес. Христос воскрес. Спасибо, на все прихожане тут. Хоть я и родился здесь, на том берегу, я так подъезжаю. Сюда вот, матушке, говорю, что я очень редко бывал на этой стороне, больше там, ну что там, малышом. И подъезжаю сюда, я заметил, домишки у вас такие, домики приличные. И самое главное, на участках у вас идеальный порядок. Родился здесь, мать работала на ну, комбинации где-то года четыре. Потом переехали в деревню. Трудно было здесь. Поэтому переехали в деревню и уже в Александре я в школу ходил. Вот такие воспоминания. Ну, вообще Оршик для меня такой близкий, теплый город. Очень хороший. С точки зрения, вот я сравниваю с другими городами, такими. Днепр украшает. Ну и порядок навели немножко, если вы поддерживаете, конечно. Ну а что касается предприятий, так я вот еду и думаю, что нам придется здесь строить побольше жилья, чтобы привлечь людей. А здесь предприятий, конечно, много. Поэтому, я думаю, нам придется переориентироваться и строить там, где нужны рабочие руки. Не просто, вот давайте все, кто может, кто не может, кто в очереди, кто не в очереди, кроме многодетных и военных, это святое. Это отдельные очереди. А остальные деньги направить на строительство жилья там, где нужны рабочие руки. Нужны, допустим, Легмашу сегодня, высококвалифицированная рабочая сила. Мы там новое производство открываем. Значит, мы ему финансируем его и строим жилье для них. То есть надо строить, как это правильно в советские времена были. Создаем какое-то предприятие солидное, угу. а вокруг него жилье, чтобы людей привлечь. Ну и нормальную зарплату. Вот такие размышления, когда я подъезжаю к своему и вашему родному месту. Сегодня Пасху празднует народ. Христос воскрес, ликует взрослые и дети. Да будет мир на много лет вперед, ведь это самый светлый день на свете. Желаем счастья вам, здоровья и любви, в душе тепла и близких понимания. Не встретится пусть вам не сгоды на пути, и исполняются заветные желания. Христос воскрес. Боюсь. Христос воскрес. Это тебе. Спасибо. Это с вашего разрешения, матушки. Ой. А это тебе. Спасибо. Как тебя зовут? Саша. О, ты тезка. Кто же Саша? Гордей. Ну, тоже неплохое имя. Спасибо, детки. Дай Бог здоровья. Спасибо. Дорогие друзья, прежде всего от себя и от вашего имени хочу обратиться к нашим священнослужителям. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете в нашем государстве. Особенно вот эти храмы, церкви и церквушки, которые находятся не в центре Беларуси, а подальше от Минска. Именно вы делаете наших людей настоящими и искренними белорусами. Сегодня очень светлый, ну и, как всегда, ожидаемый нами праздник. Я, как человек из тех советских времен, должен сказать, что этого праздника мы ждали всегда. И если бы у меня спросили, вот какие праздники светские и духовные, 
на первом месте и так далее, я бы назвал бы Пасху. Праздник светлый, весенний. В этом году он задержался. В мае месяце хотелось бы, чтобы был раньше, потому что после Пасхи всегда наступает тепло. Тепло в сердцах, в душах наших людей. И природа дарит это тепло. Всегда было так, как я помню, с детства. И в этом году тоже. Но коль Пасха прошла в канун большого светского праздника, Дня Победы, тепло это вроде бы давно наступило, но оно задержалось и пришло к нам в этот день. Поэтому прежде всего хочу поздравить вас с этим великим праздником, пожелать вам здоровья, Христос воскрес! Вы знаете, мы в этот день, и вы прежде всего молитесь, приходя в храмы и дома, перед иконами, о своем здравии, о здравии ваших близких, ваших родных. Я вас в этом плане поддерживаю. Главное – это здоровье. Как я всегда говорю, будет здоровье, все остальное мы приобретем, купим. Мы в это время вспоминаем и молимся о мире. Это, наверное, главное. Если мира не будет, то и здоровья не надо, и образования не надо. Вообще человеку ничего не надо, если нет мира. Мира с собой, в ваших душах и сердцах. Если нет мира в семье. Если нет мира, в конце концов, в государстве. Мы это очень серьезно и остро осознали теперь. Когда воины шли где-то там далеко, мы все думали, это, это где-то там. А сегодня война пришла к очень близкому для нас, родному народу, в дом. И это уже вот здесь, как я говорю, за забором, у нашего порога. Это уже наша война. И я специально, выбирая тот храм, в который поехать, приехал в этот не только потому, что я когда-то родился здесь, на берегах этой величественной древней реки. Но я подумал о том, матушка, что наша река Днепр и этот храм Ильи, он объединял всегда наши народы. Это древний, очень древний храм. У нас в Беларуси мало таких. И вот с тех пор, да и раньше, эта река и этот храм объединял три славянских народа, братских русских, украинцев и нас, белорусов. К сожалению, сегодня случилась беда по соседству, но я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе. Мы также в этот день молимся о хлебе насущном, чтобы он у каждого был на столе, мы этого достигли, вы помните, постарше, что было 20-30 лет тому назад, и этого не хватало. Но самое главное, мы молимся о безмятежном сне наших детишек, чтобы они спокойно жили, засыпали и утром просыпались. Это очень актуально. Много, очень много детей приезжает к нам с Донбасса. И через неделю, находясь у нас, когда у них спрашиваешь, вы о чем мечтаете? Мы мечтаем о том, чтобы на нас, на родине, была тишина. Мы хотим, как маленькие дети, засыпать и просыпаться не под бомбежками и канонадами. Словом, май месяц, как всегда, особенно этот май, совместил в себе два величайших праздника. Наш духовный светский праздник Пасхи, Воскресения Христа и великий праздник 9 мая, День Победы. Еще раз повторю, мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу, и мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники. Но... Коль время выбрало нас, никуда от этого не денешься, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле. Величайшая задача для нашего поколения.
Тоже часто говорю, время сложно тем внутри политической ситуации, том, что идет смена поколений. Как бы матушка нам не хотелось, на смену к нам идут молодые, новые люди. И нам очень важно не разорвать те традиции, которые мы создавали с вами. Чтобы наши дети не отбросили все то, что мы создали. Не потому, что мы уцепились и держимся за старое. И что это старое обязательно нужно детям. Нет, не поэтому. А потому, что тот, кто рвал нить поколений, тот обязательно порождал смуту. Как минимум, максимум войну. Нас спасло то, что мы, всегда об этом говорил, стояли на плечах прежнего поколения. Мы вобрали в себя все то, что создали наши отцы и деды. Поэтому мы выстояли. Когда это в каком-то государстве разрывалось, обязательно смут. И этим всегда есть много желающих воспользоваться. Поэтому очень хотелось, чтобы при этом непростом этом процессе смены поколений мы сохранили все лучшее, что было создано на нашей земле. Но еще этот год особенный. Это год освобождения, 80-летия освобождения нашей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для нас он особый, как ни какого другого народа. Потому что в эти годы фашистской агрессии в Беларуси не существовало. Ее стерли с лица земли. Притом от западных до восточных здесь границ. Все было уничтожено. Люди сохранились только благодаря тому, что их спрятала, укрыла наша природа. Разве можем мы забыть эти труды, эти героические подвиги нашего народа? Мы этого сделать не можем. Живем мы не совсем плохо, не буду слишком громко говорить. Все зависит от вас. Земля благодатная, я хорошо знаю эту землю. Это практически лучшая почва в Беларуси. Это прекрасные земли. Благодатные. Трудись и получай урожай. В Орше и вокруг построено столько предприятий, что сегодня не хватает рабочих рук. Я уже об этом говорил, что мы будем думать, не просто думать, а предпринимать в ближайшие годы масштабные действия, чтобы обеспечить рабочими руками эти предприятия. То есть есть где работать и есть возможность зарабатывать для себя и своих детей. Главное – мир. Это уже моя проблема. Поэтому давайте, коль время выбрало нас, сохраним этот мир и покой. Христос воскрес! Это... Вам икона, Ой, я вам не даю, очень тяжелая, тяжелая. мужикам, вот, да. это вам икона. И Христос воскресе, да. Ой. Почти мною выращенные цветы. Ого, какая красота, спасибо, Господи. А? Ну что, я вот сейчас стою и думаю, Значит, у, Господа, у Господа ничего не бывает просто так. Вот смотрите, вот эта вот встреча, это же чудо какое-то Божие. Чтобы... Не преувеличивай, Матушка. Нет, как? Нет. Ну, смотрите, мы все здесь вместе, сколько нас все собрались в единой молитве. Пусть она краткая, но все равно эта молитва, это обращение к нашему Отцу и к нашей Пресвятой Богородице. Это дорогого стоит. Мы все вместе. И президент с нами. Мы хотим, конечно, все здесь пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, мужества и стойкости, которые очень нужны, конечно, в это время. И вот это образ вашего небесного покровителя Александра Невского. Спасибо. Он был удивительным и государственным мужем, и воином удивительным, и потом в конце жизни был монахом и молитвенником за весь мир. Вот, пожалуйста, примите Матушка, нашу эту икону. Не намекайте на монашество. Нет, нет, нет. Это просто ваш, ваш покровитель, это Спасибо. его жизнь. Так вот, пусть он покровительствует вам во всех ваших делах. Конечно, очень рады, 
что вы к нам приехали. Потому что ну, это большое событие, как я уже сказала, в этом храме это впервые. Президент нас посетил. Христос воскресе! Спасибо, матушка. Чтобы, вам не, было это, чтобы вам не было в тягость. Буду чаще в ваш монастырь приезжать. Ой, мы будем очень рады. Спасибо. Если что-то надо, говорите. Хорошо. Буду Обязательно. Помогать. Конечно. Спасибо, матушка. Спасибо. Спасибо, что пришли, вместе встретили этот праздник. Спасибо вам. Спасибо. Дай Бог здоровья вам и вашим деткам. Спасибо. Живите долго, не болейте. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.